Kıymetli dostlar hayırlı sabahlar. Yine birlikteyiz hamdolsun. Bugün e, yine çocuğun gelişiminde dikkat etmemiz gereken noktalarla ilgili sohbetimize devam ediyor olacağız. Geçtiğimiz hafta e, anne karnından itibaren dikkat etmemiz gereken noktaları konuşmuştuk. Ve bugün de yine çocuğun gelişiminde yaş ilerledikçe nelere dikkat etmemiz lazım? İleride yaşanabilecek muhtemel problemlerin önünü kesmek için e, ne yapmamız lazım? Çocuğun davranışlarının ne anlama geldiğini e, özellikle e, ifade etmemiz lazım. Bununla ilgili konuşacağız. E, her bir çocuğun davranışının anlamı vardır. Yani şöyle bakmamız lazım. Yaratılmış, hani Allah'ın ayet-i kerimede ifade ettiği gibi biz insanı en güzel şekilde yarattık dediği bir varlıktan bahsediyoruz. Ve o varlığın en küçük halinden bahsediyoruz. Ve e, çocuğun davranışlarının her birinin anlamı vardır. <gülüyor> Sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bu sebep-sonuç ilişkisi üzerine her şeyi ele almamız gerekiyor. Çocuğu ele alırken bazen aileler der ki ya hocam işte çok inatçı. E, i̇lla ısrarla e, dediğini yaptırmaya çalışıyor. E, 15 yaşındaki, 13 yaşındaki oğlum hiç ders çalışmak istemiyor. Lise imtihanlarına girecek, nasıl hazırlanacak bilemiyorum. Dersle okulla ilgili konuşmuştuk. Oralarda da e, bakabilirsiniz o kısımlara. <gülüyor> Genelde bu çocuklar, yani ders çalışmak istemeyen çocuklar, bıktırılmış çocuklar, yorulmuş çocuklar, özellikle hep bahsediyoruz. İlkokulda çok yüklenilen çocuklar sonradan ciddi sorun yaşıyorlar. O yüzden ilkokulda çok ödev yapıyor olması, çok başarılı olması iyi olduğunun işareti değil. Bana göre bir şeylerin ters gideceğinin işaretidir. Her şeyin bir yükü vardır. Müfredatta da bu böyledir ama biz maalesef e, müfredata rağmen yol alıyoruz. O andaki e, mutluluğumuz, işte çocuğun başardığı, yaptığı, öğretmenin o andaki heyecanı vesaire çocukta aşırı bir yüke neden oluyor ve ileride patlıyor. O yüzden birçok şeyin arkada, arka plandaki nedenine bakmamız lazım. Gelelim konumuza. İşte çocuğum çok inatçı. E, ısrarla onu yapmak istiyor. <gülüyor> Veya işte her tarafı karıştırmak istiyor vesaire. Bütün davranışları sebep-sonuç ilişkisinde ele almamız lazım. Şimdi yaratılışa baktığımızda bir bütün, bir anlam, bir mana var dedik. Şimdi dünyaya bakın, dünyanın dörtte üçü su. Bedenimize bakalım, bedenimizin dörtte üçü su. Ee, biz bir bütünün parçasıyız. Aynı şekilde çocuğun gelişiminde de bir bütünün parçası olarak Küçük yaştan itibaren belli bir ritmi, belli bir düzeni, belli bir akışı vardır. Çocuğu ele alırken şöyle değerlendirebiliriz. Şu anda bilmiyorum ekranda ne kadar görünüyor. Bir elimde bir elma çekirdeği var. Yani aslında ben elimde elma tutuyorum. Elma çekirdeğinin tohumu. Eğer uygun şartlar oluşursa bundan elma çıkacak. Hepimiz hemfikiriz. Tohumu tanıyan herkes bilir bunu. Ee, kızım 8, oğlum 5 yaşında. Sabah namazına çok zor kalkıyorlar. <gülüyor> Namaza kaldırmasam mı namazı alıştırmalar istiyorum. <gülüyor> Onlara namaz ağaç da yaptık. Ya bunu bu çok tehlikeli bu tip e, müdahaleler. E, Davranışla ilgili değil bu din ve çocuk kısmını lütfen izleyin. Ee, ya yani şu anda namazın ve ibadetin ne kadar zor olduğunu öğreniyorlar çocuklar. Namaz, ibadet alıştırılmaz. Bu batı felsefesinin bize maalesef kattığı tehlikeli bir kavram. <gülüyor> çocuk namaza alıştırılmaz. Namaz, e, ibadet, kalp. Çocuk ve din kısmındaki lütfen yayınları izleyin. <gülüyor> Oradan daha rahat karar verirsiniz kanaatimce. 
Tohum dedik. Her bir davranışın nedeni vardır aslında. Bakın elma çekirdeğinde nereye geliyorum? Yani burada elma tutuyorum. Çocuğun da davranışlarının her biri aslında bir tohumdur. Yani inat ediyor diyelim işte hayal kuruyor diyelim. Bir yolculuk var o yolculuğun başlangıcıdır çocukluk dönemi. Tohum dönemidir. İnat neden inat eder çocuk? Şöyle değerlendirebiliriz. Yani sürekli biz bir şey istiyoruz o hayır ben bunu istemiyorum. Biz bir şey yapmasını istemiyoruz o ısrarla yapıyor. Diyor ki. Benim yapım bu, lütfen yazılımım bu, beni böyle bozmayın diyor aslında. Beni yolumdan, yolculuğumdan etmeyin diyor, çıkarmayın diyor. Ama hocam zararlı, <gülüyor> can tehlikesi yoksa örnek zararlı işte hava e, soğuk illa işte ben bunu giyeceğim diyor, inat ediyor. Biz bunu yaptığımızda şunu elinden alıyoruz çocuğun, senin deneyimleyerek öğrenmene ihtiyacın yok. Senin deneyimleyerek aklını geliştirmeye ihtiyacın yok. Senin deneyimleyerek hayatı öğrenmeye ihtiyacın yok. Ben senin aklının yerindeyim ve ben senin aklının yerinde düşünürüm. Bırak onu diyoruz aslında. İnat ettiği şey aslında kendinin gerçekleştirme sürecinin bir parçası. O inat, kendi şu andaki varlığını koruma refleksi aynı zamanda ilerleyen yaşlarda sebata dönüşecek. Bu inat ileride 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bir işi ele aldığında onun peşini bırakmayacak. Bugün inadını kırdığımızda hayata tutunma aracını kırıyoruz demektir. Hayatla tutması gereken o en önemli bağı elinden alıyoruz demektir. İşte bir inadını kıralım da adam edelim. Biz adamlıktan çıkardığımızın farkına varmıyoruz. Oysa çocuk o inadını ilerleyen yaşlarda dirayete dönüştürebilmesi için buna muhtaç. Ve kendini gerçekleştirme sürecinin en önemli parçası. Yani beni yolculuğumdan koparıyorsunuz diyor. Çocuğun ağlaması, çocuğun e, inat etmesi, çocuğun çatışması, çocuğun vurması bir dildir o. Yani bir e, tohuma ben bu zararı verdiğimde bir aldım çizdim. Kırdım. Tohumun dili yok ki konuşsun. Allah'tan çocuğun dili var. Konuşuyor. Okumamız lazım. Anlamını okumamız lazım. Bir, bir derdi var bunun. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Öyle yol alırsak ancak birçok şeyin e, daha rahat oluşmasına yardımcı oluruz. İnadı, sevatı dedik. Veya hayal kurması. <gülüyor> O kadar muhteşem bir şey ki çocuğun hayal kurması. O kadar harikulade bir şey ki. Çocuk hayaliyle zihnini, ufkunu açar. Hayaliyle hayata olan bağını güçlendirir. Ve çocuk hayaliyle tefekkürün başlangıcını oluşturur. Bugün çocuksu hayalleri aklı ve kalbi devreye girdiğinde tefekküre dönüşecek. O yüzden... Çocuğun hayal etmesinden muhteşem bir şey yok. Ama maalesef işte boş işlerle uğraşıyorsun, hep hayal kuruyorsun. Veya çocuk işte gerçekçi olmayan tabii ki hayal gerçekçi olmayandır çoğu zaten. Gerçekçi olmayan hayaller kuruyorsun. Öyle bir şey olmaz. Israrla çocuğun açmaya aç çalıştığı ufku, yeni bir kendi bakış açısını geliştirme çabası ısrarla kendimize benzetilmeye çalışılır ısrarla dar bir alana sokulur. Bu da gerçekte var olan içindeki o potansiyelin çıkmasını engeller. Yani o daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız İbn Bacce'nin Allah'ın ol emriyle birlikte içinde var olan bütün potansiyeller harekete geçmiştir der. Biz o hareketi bir sorun olarak görüyoruz. Çocuğun içinden gelen her bir davranışın anlamı manası var. Bir bütünün parçası bunlar. Dolayısıyla çocuğun hayal kurması da onun en önemli araçlarından bir tanesi. Bir diğer şey, hani hep söylüyorum ya bazen annelerimizin hoşuna gitmiyor bazı annelerimizin. Bunun farkındayım işte bırakın çizsin diyorum, bırakın karıştırsın diyorum. O da ileride 
belki o çizim bir mimariye götürecek bir tohum aslında. Çocuk çiziyor, çocuk kesiyor, çocuk yapıştırıyor, tohum o. Ben o tohumu alıp da oradan sökersem, niye ben bunu, niye bunu yaptın? <gülüyor> bir daha yaptığını görmeyeceğim, ortalığı dağıttın, bozdun dediğimde davranışın tohumunu yok ediyoruz. O mimar çıkaracak belki başka bir bugünkü mesleki kavramlarla konuşuyoruz. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra belki başka kavramlar mutlaka belki de çıkacak. Ee, bunun önünü kapatıyoruz. Ee, hocam e, hep proje yapıyor, e, ne zaman ders çalışacak? Ah işte, e, yani e, sorunumuz o kadar derin ki bu manada. Allah'tan gelen vasfını, özelliğini ortaya koyuyor. Biz bunu sorun görüyoruz. Kulun oluşturduğu sistemi sorun olarak görmüyoruz. Yani çocuk zehirleniyor aslında. Eğer fıtratına uygun bir davranış ortaya konmamışsa, fıtratında var olmayan bir refleks e, istiyorsak biz ondan. Çocuk yok oluyor, hayattan tadını kaybediyor. Geçen bir kızımız geldi ya o kadar üzüldüm ki. Çocuk e, ortaokulda ve ben niye yaşıyorum ki diyor. Hayatın anlamı nedir diyor, ben diyor niye yaşıyorum diyor. Boş her şey diyor, çocuk ortaokul çağında. E, kural, düzen, disiplin, onu yap, bunu yap, hayatın rengini kaybetmiş çocuk. E, bu çocuk 20 yıl daha nasıl götürecek hayatı, 30 yıl, 50 yıl daha nasıl götürecek hayat? Şimdiden tükenmiş. Ben eğitiyorum derken yok ediyorum aslında. Proje aslında biraz önceki soruya değinecek olursam proje çocuğun kendi işte reflekslerin o tohumun geliştirilmesi için en önemli araç. Bırakın yalap şalap gitsin biraz belli bir dengede gidiyorsa çok dipte değilse çok sorun değil. Yani gerekirse imkanımız varsa daha sonra bir ek ders aldırırız vesaire ama o projelerin Bitmemesi lazım, tükenmemesi lazım. Neden biliyor musunuz? İlkokul, ortaokul dönemi e, bu özelliklerin, reflekslerin canlandırılması dönemi. Bir fidanı diktik. Toprağa tutunması için, topraktan ihtiyacı olan gıdayı alabilmesi için, güçlenmesi için ve canlı kalabilmesi için mutlaka ve mutlaka sulanması lazım değil mi? Belli bir süre. Yani desem ki ben şu anda senin bu suya ihtiyacın yok. Ben sana bir ay sonra su vereceğim. iki ay sonra su vereceğim. Yani çocuğa desem ki şu anda dersini çalış. Bir ay sonra, iki ay sonra projeni yap desem. Aynı o fidanın yaşadığı şeyi yaşatmış olurum. Çünkü ilkokul dönemi, ortaokul dönemi, öncesi de ilkokul öncesi de dahildir buna. Çocuğun bir nevi altın çağıdır. Kendini ortaya koyduğu, kendini gerçekleştirdiği en önemli dönemdir. O dönemde bunu yaptı, yaptı, yapmadı, bitti. Geçmiş olsun. Bırakır, hayatı bırakır. Çocuğun bir şeyleri yapıyor olması hayatla olan bağını kurmanın en önemli parçalarından bir tanesi. Ben ısrarla onu bırak, ders çalış, test çöz dediğimde hayatını çocuğun aslında... Zevksiz hale getiriyorum, tatsız hale getiriyorum ve çocuğun hayatındaki dersinde aslında okulun da ne kadar sıkıcı ve kötü bir şey olduğunu hissettiriyorum. Hiç değilse bunu bir dengeye sokmak lazım. Eğer dediğim gibi akışında gidiyorsa çok dert değil. E, projesi açıkçası bana göre daha önemli çocuğun. Bir şeyleri yazıyor, çiziyor, karıştırıyor olması daha önemli. Sonra ne oluyor? Okul, okul, okul, okul diyoruz. Mümkün değil zaten. Yani yapay bir şey çünkü bizim istediğimiz şey. Fıtrata uymuyor. Lise dönemine geldiğinde her şeyi silip atıyor. Ben diyor istemiyorum, ben okumayacağım. Savaş başlıyor. Gereksiz, anlamsız bir sürece giriyor sonra süreç. Bu nedenle bu akışına izin vermemiz lazım. Kendini bulma yolculuğudur dedik hep hatırlarsınız. Kendini bulma yolculuğunun parçasıdır bu tip projeler. Kendini bulacak ki Rabbini bulacak. 
e, Rabbini e, bildiriyoruz. Biz daha kendini bildirmeden, kendini buldurmadan. E, <gülüyor> bu nedenle e, olabildiğince esnek olmamız lazım. Yine bir fidan metaforundan örnek vereyim. Fidanın e, bu işle uğraşanlar bilirler veya işte domates dikersiniz, biber dikersiniz. Toprağı o ilk fidan halinde daha yeni e, canlanıyor, güçleniyor. Çapaladığımızda birden güçlenir, birden açılır. Çapaladığımızda, yani toprağı yumuşattığımızda. Müthiş derecede hızlanır büyümesi. Anne babanın evi de rahat bırakması da bu çapaladaki, çapalamadaki toprağın yumuşatılmasına benzer. Evde çocuk rahat olacak ki kolay kök açabilsin, kök salabilsin. Kolay kendini ortaya koyabilsin. Sıkıştırdım, daralttım, o yasak, bu yaksak dedim. Onu yapacaksın, bunu yapmayacaksın dedim. Daralttığımda çocuğun reflekslerini cılızlamaya başlar. Cılız çıkmaya, büyümeye başlar. O yüzden bu uçağına kadar çocuktan mesuliyet kaldırılmıştır. O yüzden çocuk hürdür, çocuk... Ee, rahat olacak, kendi olacak ki kendi yolculuğunu tamamlasın. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam bırak Allah'ın dediğini yapıyor demiştir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam bir defa bile neden böyle yaptın yapmadın dememiştir. Çünkü onun bir yolculuğu vardır, onun bir akışı vardır. Benim o yolculuğuna, akışına e, engel olmamam lazım. Anne babalığın en önemli görevi Çocuğun fıtri gelişimine katkı sağlayacak ortam sağlamaktır. Engel olmamaktır. Ee, Mardin'de Kasimiye Medresesi'nde e, meşhur bir havuz vardır. Hayatı temsil eden bir havuz. O kadar güzel temsil edilmiş ki. Görenleriniz bilir. Ee, havalandırma deriz hocam. Nefes aldırmak çok önemli bir şey söylediniz. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Eee... Kasımiye Medresesi'nde hayatı sembolize eden bir pınar ve bir havuz vardır. Bilenler bilir işte su e, pınardan akar, küçük bir havuza korunmuş, yüksek korunaklı bir havuza. Ondan sonra biraz daha korunaklı alanı küçültülmüş, biraz daha genişletilmiş, biraz daha derin bir alana akar su. Sonra düp dümdüz bir alanda akmaya başlar, sonra derin bir büyükçe bir havuza su akar. Muhteşem bir tanımlama aslında. Muhteşem bir tasvir. Şimdi bakın o kadar güzel anlatılmış ki orada. Pınardan su akıyor. Su, ço su çocuğun doğumunu temsil ediyor. Ve kalın e, duvarlı diyelim. Kalın e, bir çerçeve içerisine boşalıyor. E, kurna deriz bizim orada. Kurnanın içerisine boşalıyor. Biraz daha karın. Ya kalın neden? Korunaklı. Bebekken diyor korunmaya muhtaçtır diyor. Muhteşem bir tasvir. Bebekken korunmaya muhtaçtır. Sonra bir sonraki alana geçiyor. Oradan su bir sonraki alana bir basamağa akıyor. Orada da yine minik bir havuz var ama artık sınırlar düşürülmüş ve daha derin. Diyor ki bura kendini bulma, çocukluk dönemi, kendini gerçekleştirme dönemi sınırlar azaltılmış. Sınırlar düşürülmüş. Niye? Kendi oradan çıkabilsin diye. Oradan yükselen suyla birlikte e, hayatın havuzuna akıyor. Sonra da ahiretin havuzuna doğru yolculuk ediyor. Ve oradaki bebek ve çocuk tasviri çok anlamlı, çok manidar. Osmanlı'da böyleydi bu. E, çocuk çok özgür, çok rahat, çok gevşek bizim sanıldığımızın sanılan aksine. Ama muhteşem bir ilgi var. Batılı filozofların daha önceki yayınlarında paylaştım. Anlatımları var. Ee, çocuğa verilen değer, çocuğa verilen önem. Mesela babanın sürekli çocukla beraber e, dışarıda geziyor olması. Çocuk yorulduğunda diyor, omzunu alır diyor. Batı'da çocuk kavramı bile daha e, 1800'lü yıllarda ortaya çıkmış. Onun öncesinde çocuk anlamlı bir varlık değil Batı felsefesinde. O yüzden çocuğun bu kadar değer görmesi, önem görmesi onlar için tuhaf geliyor. Çocuk kavramı bile e, sonradan şekilleniyor. Ama bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda var zaten bu. Biz o 200 yılın etkisiyle sürekli müdahale, sürekli dikteye e, odaklandık. Buna alıştık. O yüzden ritmini bozuyoruz çocukların. Bu nedenle bizim 
fıtrat boyutundan çocuğu ele almamız lazım. Açıkçası şu tercihi yapıyoruz. Yani okul dediğimizde, ders dediğimizde. Bize gelen danışanlara da ben şunu söylerim. Hocam ders çalışmıyor vesaire. Benim için önceliğim çocuğun ruhsal durumu. Çocuğun huzuru. Huzurlu ve e, mutlu olan çocuk hayatta bir şekilde başarır. Ama ben kendi kulun koyduğu o çerçeveye uyduracağım derken ki o çerçeve ne kadar e, uyuluyor, e, ne kadar milli eğitimin çerçevesinin farkındayız. O da soru işareti. E, diğer yayınlarımızda paylaştığım için girmiyorum oraya. E, o müdahaleye e, bizim oluşturduğumuz çerçeve uymasını bekliyoruz. Orada soruna yol açıyor. O yüzden ben diyorum ki benim önceliğim çocuğun mutluluğu. Çocuğun huzuru. Çünkü mutlu ve huzurlu olan çocuk başarılı olur. Başarı sonradan gelir. Ama ben çocuğun elinde mutluluğu aldım. Huzuru aldım başarılı olsun. Ha çok başarılı olsun. Bazı fertler olabilir. E, mutsuz bir doktor olduktan sonra. Öğretme, mesleğini sevmeyen bir öğretmen olduktan sonra. Ben onun nesle en büyük haklılık, haksızlığı ve kötülüğü yapmış olurum. Bırakın kişiye. O kişinin ulaştığı, dokunduğu her kişiye aslında zarar vermiş olurum. Öncelikle hayattan tad almasına bizim odaklanmamız lazım. Bu şu demek değil yani her dediğini yapmak aman oğlum aman kızım ne istiyorsun bunu kastetmiyorum elbette. Ama kendi yolculuğuna izin vermemiz. Biraz önceki somut örnek işte proje yapıyorsa yapsın. Bu hayata tutunma çabası kendini bulma çabası kendini açmaya kendini bulmaya çalışıyor buna izin verelim. O yüzden çocuğun her bir davranışı bilelim ki bir tohum. Duvarı çizdi, tohum. Hayal kuruyor, tohum. İnat ediyor, tohum. Neyin? Sebatın tohumu. E, tefekkürün tohumu. Yeni icatların, keşiflerin tohumu. Böyle bakmamız lazım. Çocuk çizim yaptı. Belki grafiker olacak, belki makine mühendisi olacak. Belki başka bir şey icat edecek, belki ressam olacak. Bunun tohumu. Hep böyle bakmamız lazım. Bütün davranışlarına. Bir çocuk, bizim, sizin anlattığınız yöntemlerle bir çocuk 150 ile 200 yılda anca vatana, millete burayı anlayamadım. Burada kelime farklılık. Sizin birkaç dersinizi hanıma dinlettim. Oradan anlatsın. Sen ona bakma. Acaba kendi çocuğu çok özür. Kendi çocuğu e, günümüz sistemin. Tam anlayamadım ama. E, açıkçası e, ben 25 yılı aşkındır bu işin içerisindeyim. E, ben de 3 çocuk büyüttüm. Hamdolsun ellerinizden öper 3 çocuğum var. Şu anda söylediklerimin hepsini kendimizde çocuklarımıza uyguladık. Çocuk değil artık yetişkinler hamdolsun. Şimdi bazı şeyleri e, ben deneyimlemeden, tüh vah demeden, keşke demeden e, uygulamanızı arz ediyorum. Bunun için anlatıyorum. Tabii ki çocuklarınız sizin çocuklarınız, tercih sizin. E, ama sonrasında keşke hocam bunları önceden bilseydik. En çok karşılaştığım cümledir bu. E, keşke bunları önceden bilseydik. Keşke bunları... 10 yıl önce daha geçen Gaziantep'teydim. Ee, en çok duyduğum kelime cümle buydu. Ee, hocam e, ya siz geç kaldınız ya biz geç kaldık. Bu cümleler ben 10 yıl önce duyma, duymalıydım. Keşke 20 yıl önce sanışsaydık. Bunları bilmiyorduk cümleleriyle çok sık karşılaşırız. Veya hocam bizim büyüğü anlatıyorsunuz cümleleriyle. Tabii ki herkesin çocuğu kendine biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Öbür tarafta bunları biliyordun da niye anlatmadın denmesin çabası içerisindeyiz. Üzerimizdeki açıkçası e, vebali atmaya çalışıyoruz. Bazı şeyler e, biliyorum e, bazı alışkanlıklarımıza ters geliyor. Bazı e, kalıplarımıza zıt geliyor. Bazen insan o kalıptan çıkmaktan korkar. Kendini güvensiz hisseder. En iyi şey en garantili benim bildiğimdir der ama... O bildiği şeyin neye mal olduğunu maalesef bir hayatı mahvettiğinde fark eder. Ama iş işten de geçmiş olur. O yüzden iş işten geçmeden ben üzerimize düşeni anlatmaya çalışıyorum. Her platformda da bunları paylaşıyorum. Ee, tabii ki takdir sizlerin burada. Şimdi gelelim e, bir diğer nokta. Buradaki e, şey kısmını paylaştık. O tohum kısmını. 
neyi konuşuyoruz? Fıtratı bozmadan çocuğu nasıl geliştireceğimizi konuşuyoruz. Ee, çocuğun varlığını konuşuyoruz. Ben bunu söylerken aynı zamanda dikkat ediyorsanız zaten sünnetullah boyutunda da kendi bilgilerimiz çerçevesinde şu anda bir bunları ben konuşurken ilahiyatçı arkadaşlarımız var, eğitimci arkadaşlarımız var. Zaman zaman müzakere ediyoruz, istişare ediyoruz. Ee, onlardan aldığımız bilgi birikimlerini de harmanlayarak burada aktarıyorum. Ee, olabildiğince e, faydalı ol olalım derdindeyiz. Bir de toplumumuzda çok sık e, dillendirilen, yine kitaplarda e, çok sık karşılaştığımız ben dili meselesi. Ben dilini çok dikkatli kullanmamız lazım. Ben dili, e, mantık olarak nedir ben dili? İşte diyor ki e, çocuğu sürekli suçlamayın. Doğru bir yaklaşım. Sen bunu yapıyorsun, bunu yapmıyorsun demeyin. Ben bunu hissediyorum, ben bunu düşünüyorum, bana bu şekilde engel oluyorsun diye kendinizi tanımlayın der. Yani çocuğun yol açtığı şeyin neye mal olduğunu e, görün der. Gösterin çocuğa der. Şimdi burada önemli bir çizgi var. Mesela çocuğun davranışının neye mal olduğunu e, çocuğa gösterelim derken, ben dilinde e, riskli olan nokta şu. Merkeze kendimizi almaya başladığımızda çocuk bu sefer benim için hareket etmeye başlıyor. Yani e, ben konuşuyorum sözümü kesme tamam. E, ben e, göremiyorum benim görmemi engelliyorsun. E, benim bunu yapmamı engelliyorsun derken aslında ben merkezde önemliyim, senin bir hükmün yok mesajını taşır bu. O yüzden çok sık kullanmamak daha doğru olur. Olayı tanımlamak, evet doğru, yani mesela televizyonun önünde diyelim, televizyon izliyorsunuz, bir dizi izliyorsunuz, sürekli televizyonun önünde. Burada öncelikle şuna bakmamız lazım, neden televizyonun önünde duruyor? Neden babanın veya annenin televizyonu görmesini engelliyor? Neyi anlatmaya çalışıyor? Ee, neyi anlatmaya çalışıyor? Niye duruyor? Yani çocuk biliyor engel olduğunu aslında. Beni görün mü demek istiyor acaba? Beni niye görmüyorsunuz mu demek istiyor? Öncelikle bunu sormamız lazım. Ben dilini kullanmadan önce. Sürekli bunu yapıyorsa zaten yüzde yüz bu beni görün demektir. E, dikkat çekme yani burada şey yapar çocuklar e, hocam işte dikkat çekmek için yapıyor yani çocuğu yani negatif bir şey sanki sıkıntılı bir şey yapıyormuş gibi değerlendirilir dikkat çekmek için yapıyor dikkat çekmek için yapan bir çocuk beni görün feryadı yaşıyor aslında ya ben niye görmüyorsunuz ya beni ben varım burada niye ben yokum aslında yokmuş gibi davranıyorsunuz dikkat çekme çabası anne babanın dikkat etmesi gereken en önemli nokta bir problem değil o. Neden bunu yapıyor? Bir sıkıntısı var demektir. Öyle almamız lazım. Ee, birinci şey bu. İkinci kısımda evet olayı tanımlayalım. Televizyonu e, görmeme engelliyorsun diyelim. Ama ama beni üzüyorsun. Mesela çok tehlikeli bir cümle. Ee, <gülüyor> ama bak kalbimi kırdın. Ee, bu çok ciddi çocuğa psikolojik baskı yapmaktır. Ee, çocuğun sürekli kim söylüyorsa bunu e, onu düşünmesine neden olan bir şeye neden olur. Yani aman annemi üzmeyeyim, aman babam üzmeyeyim, yani ben üzüleyim. Annem üzülmesin ben üzüleyim, babam üzülmesin ben üzüleyim, babam mutlu olsun ben mutsuz olayım. Şu anda yetişkinlerle çalışıyorum, 45 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, iş adamı, tıkanmış, bütün beden kilit halinde. Zaten bedene vurur bu. Bedendeki ağrıya vurur. Bedendeki ağrı, bedene çok vurmuş ağrılarda e, bu sefer dikkatin başka boyutudur yetişkinlerde. Beni görünün başka bir sinyalidir. E, çok mesela beden e, çok ciddi sancılar, ağrılar yaşar. Kendini ispat ettirmeye çalışır. Bakarsınız baba faktörü çok önemlidir. Babaya kendini anlatmaya çalışıyor. Babaya kendini göstermeye çalışıyor. Çünkü baba sürekli eleştiriyor. Baba bir sürekli eksik görüyor. Bu yetişkinlikte başka problemlere neden olur. Dolayısıyla 
sürekli kendimizi merkeze alarak yaklaşım sergilemek riskli bu durumdur. Bu riskli durumu ortadan kaldırmak için de sadece olayı tanımlamamız yeterli. Beni merkeze alıp kendimizi merkeze alıp bana bunu hissettiriyorsun, bana şöyle hissettiriyorsun dediğimiz zaman çok ciddi sorunlara neden olur. Yetişkinlerde karşılaştığımız en büyük sorunların bir tanesi de çocukken annenin, babanın bak evden giderim ha, böyle yaparsan seni sevmem ha cümleleri o kadar tehlikelidir ki yetişkinlik döneminde işte kaygı, korkuların temelini oluşturur, panik atakların temelini oluşturabilir. O çocukluk yaşta yani düşünün anne ve baba hayatının en önemli bağı biz farkında değiliz çocuk hissediyor bunu ama çocuk yaşıyor. Anne baba hayatının en önemli parçası, en önemli mihenk taşı ben giderim diyor. O kadar içeride, e, duygu dünyasında, hayal dünyasında o kadar travmalar oluşur ki. Annem giderse şöyle olursa böyle olursa bir sürü senaryo eleştirir. Çocuk zekidir. E, i̇nanılmaz seran, senaryolar üretir çocuk. Ve çok ciddi ileride problemlere neden olur. Olabildiğince... <gülüyor> bu konularda, bu kelimelerden mutlaka kaçınmamız lazım. Sevgiyle tehdit etmek çok ciddi zarar verir. Duyguyla tehdit etmek çok ciddi zarar verir. Olayı tanımlayalım. Olayı tanımlamamız yeterli. Ama çocuk zaten taşkındır, coşkundur dedik. Taşkınlığını, coşkunluğunu sınırlamak ileride o barajın bütün kapaklarını kapatmak anlamına gelir. Baraj patlar o zaman... Ne olduğunu anlarız ama iş işten de geçmiş olur. Ee, ve günümüzde çok farklı problemler artık karşımıza çıkmaya başladı. Ee, ne Nasıl farklı? Ee, genç şimdi babayı anneyi dövmeye başlıyor. Yani buna benzer örnekler yaşıyoruz artık. Küçükken anne sınırlanmış, baba sınırlanmış. Ve bir yaşa geliyor ondan sonra yani acımasız, acımasızlaşmış çünkü o... Ee, içindeki şefkat, merhamet köreltilmiş. Yok edilmiş demeyeyim de köreltilmiş. Bu ne oluyor? Acımasızlaştırıyor ve ileride çok daha e, tehlikeli bir boyuta geliyor. <gülüyor> Bu şeye baktığımızda suç makinesi haline gelmiş insanlara baktığımızda en temel sorunlarından bir tanesi e, <gülüyor> fiziksel ve ruhsal olarak yaşatılan travmalardır. İleride çok ciddi e, toplumsal, sosyolojik problemlere neden olur <gülüyor> e, diyelim. Şimdi bu, e, bu küçük notlar aldım onlara da bakıyorum hatırlamak için. Yetenek kısmını e, özellikle e, konuştuk. Burada şunu da ifade etmekte fayda var. <gülüyor> e, yine işte bizi zorlayan şeylerden bir tanesi. E, işte tabağı alır, kaşığı alır, tak tak tak tak vurur. Halının üstüne gelir, işte bu tencereyi getirir. Halının üstünde e, orada o suyu boşaltır. Niye halının üstüne geliyor? Biz o odadayız çünkü. Bize göstermek için geliyor aslında. E, bizimle olan bağını güçlendiriyor aslında. Şimdi bu o kadar önemli ki. Yani e, açıkçası buraları kaçırdığımız için birçok anne baba ilerleyen yaşlarda problem yaşıyor gençlerle. Buraları kaçırıyoruz biz. Çocuk diyor ki anne baba bak seninle olan bağımı güçlendirecek muhteşem bir malzeme daha buldum. Şimdi benim şu andaki keşfimi beraber izliyorsunuz. Ben size şimdi show yapıyorum size diyor. Orada bir zevk var. O zevki sizinle beraber paylaşıyor. Biz ne yapıyoruz o da? Halıyı kirleteceksin. Ee, halıyı işte ıslatacaksın. Ee, açıkçası biz kendi adımıza çocuklarımıza bu konuda rahat olduğumuz için biz de rahat, ben rahat anlatıyorum bunları. Hep şunu söylerim, halı mı daha önemli, çocuğunuzun aklı, ruhu mu, benliği mi, varlığı mı daha önemli? Varsın, ıslansın, varlı, varsın, kir, kirlensin. 3 e, sene, 5 sene sonra zaten biz kirlendi diyeceğiz, zaten değiştirmeye çalışacağız. Yıkandı mı geçen bir e, yapı, çok şükür. Varsın, çizikler olsun. Yani yeri gelecek, o çizikleri arayacağız. 30 sene, 40 sene sonra Aa, çocuğum şurayı çizmişti, şurayı kesmişti, buraları arayacağız Bunlar hatıralar aynı zamanda. Hayata böyle bakmamız lazım. Ee, yeri gelecek evi bıraktığında, işte evlendiğinde, çoluk çocuk sahibi olduğunda kendi yalnızlığımızla baş başa kaldığımızda bunların ne anlama geldiğini göreceğiz. 
onu yaşamama adına, şimdiden tedbirini adı, alma adına ya çocuğumla ne güzel vakitler geçirdim, çok mutlu bir çocuktu, biz de çok mutluyduk diyebilmemiz için bunları söylüyorum. İlerleyen yaşlarda çok arayacağız. O yüzden hep söylerim çocuğunuzda güreş tutabildiğiniz kadar tutun, şakalaşabileceğiniz kadar şakalaşın, oyun oynayabileceğiniz kadar oynayın. Keyifli bir sürü vakit, sürekli vakit geçirin ki bir gün gelecek o günleri arayacağız ve bulamayacağız. O günler geçecek. Bu günleri unutacağız. Bunları ne kadar çok yaşarsak işte hayatın bütünlüğü, ailenin bütünlüğü böyle sağlanıyor. Gelelim halıya. Çocuk halıya döktü. Aslında neyi yapıyor orada? Bir keşif, bir icat yapıyor. Hayatındaki ilk projesidir çocukların bu tip keşifleri, deneyimleri. İlk projeleridir. Ses çıkarmak, o tencereyi alır tak tak tak tak vurur. Bir şeyleri alır keser. İşte kalemi alır keçeli kalemi. Bir duvarı çizer, bir kumaşı çizer. Bunlar <gülüyor> icadı şu anda. Çocuğun keşfi hayatı anlamaya çalışıyor. O kadar değerlidir ki bunlar. E, o kadar değerlidir ki. Ben kendi çocuklarımda yaşadım. İşte e, herhalde anaokulu yaşlarındalardı. Bizim büyükle ortanca bir pazardan bir evde memleketteyiz o zaman e, işte yazın gittik memlekete e, pazarda uzak bir yer pazardan poşetle e, işte aldık sebze bir sürü sebze e, balkona koyduk ev altıncı katta şimdi e, bizim büyükle ortanca e, geçmişler poşetin başına <gülüyor> E, balkonda da şöyle e, onların da rahatlıkla aşağıya görebileceği demir parmaklık var diğer taraflar beton orada bir pencere gibi düşünün e, almışlar bütün sebzeleri patlıcan atıyorlar bekliyorlar pa ha ha ha kahkaha atıyorlar domates atıyorlar şa ha ha ha kahkaha atıyorlar <gülüyor> bütün pazarı boşalttılar aşağıya e, altta beton bir komşunun terası orası da orayı mahvetmişler. Ama o keyiflerine diyecek yoktu. E, bu hayata tutunabilecek, hayatın keyfini alabilecek o kadar önemli anlar ki bu tip anlar. Burada işte müdahale etmemek, burada çatışmamak. Sen ne yap? Çocuk bilmiyor ne yaptığını. Ya babam pazara gitmiş, bir sürü taşımış, o kadar para harcamış. Onu bilmez zaten. Benim hayatı şu anda onun bu kadar ciddi boyutuyla tanıştırmama gerek yok. Hayatın ciddi ve sıkıntılı boyutlarıyla zaten tanışacak çocuklar. Benim onun eğlencesini almamam, benim onun keyfini almamam çok önemli. Hatta mümkünse, aa öyle mi nasıl ses çıkarım? Bir tane de ben atayım bakalım. O zevki, o tadı çocuğumuzla çocuklaşmak, o tadı birlikte yaşamak. Varsın yani alalım yani bir kilo sonuçta yiyeceğiz harcanacak. Gerçi şu anda e, bunu yapmak da cesaret ister de e, maddi anlamda hakikaten ya, zor bir dönemeçten geçiyoruz. Tüm dünya olarak şöyle baktığımızda bütün dünyada e, ciddi bir bu pandemiden dolayı bir şey sıkıntılı bir dönem geçiyor. İnşallah bunları da en kısa sürede atlatırız e, inancındayım. Dolayısıyla yapabildiğimiz kadar hep şu anahtarı kullanmamız lazım. Çocuğun mu daha önemli, o işte bir patlıcan mı, bir domates mi daha önemli? Çocuğun mu daha önemli, o halı mı daha önemli? Çocuğun mu daha önemli, o duvar mı daha önemli? Bakın hep buradaki çocuğu rahat bırakma kısmı yetenek kısmına odaklıyorum ben. Yetenek kısmında, kendini ortaya koyma kısmında rahat bırakmayı kastediyorum. Bu şu demek değil. Ee, bir şeker aldı bir tane daha bir şeker aldı bir tane daha önünü açın her şeyi verin değil bunu kastetmiyorum elbette konuşarak bir tane aldın tamam yeterli şu anda paramız buna müsait değil daha alamam kusura bakma ben ya burada cevap vermek e, dikkate almak konuşmak yani ben senin bu talebini önemsiyorum e, ciddiye alıyorum ama şu anda gücüm buna yetmiyor alamam yani cevap vermemiz bile Oturup da onu konuşmamız bile ben seni önemsiyorum mesajını verir zaten. Ee, bunu yaptığımızda evet sınırımızı koyarız orada bu tip durumlarda. Hep söylediğim şey şudur. Nefsi durumlarda sınır koyabiliriz. Koymalıyız da. Ama yetenek noktasında olabildiğince esnek yapmamızda, davranmamızda fayda var. 
çocuk şartlarımızı zorlar. Evet bizi sıkıntıya sokar. Alternatif bulabiliyorsak alternatif ortaya koyalım. Yani o kumaşı değil de o zaman işte kıyıda köşede kalmış kumaşlar vardır. Önüne koyup hadi gel bunu yap. Yani illa kanepeyi çizsin, halıyı çizsin demiyorum zaten. Alternatif bulabiliyorsak bulalım ama çocuk buna rağmen yapmışsa kalbini kırmayalım. Derdim bu. E, çünkü e, çocuk orada şunu öğreniyor. Çok tehlikeli bu. Ben çizdim, yeni bir keşif yapıyordum ve fırça yedim. Yani çocuk anlamı böyle bakacak. Ben bir şey çizerken annem bana kızdı. Bir daha çizme noktasına geldiğinde ben burayı çizmeyeyim annem ya kızarsa. Şurayı da yapmayayım ya kızarsa. Burayı da dokunmayayım ya böyle olursa şöyle şey olursa işte problem böyle başlıyor. O yüzden çocuğumuzla çocuklaşmak. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam'ın neden böyle yaptın demedi, demesinin en büyük hikmetleri kendi olma yolculuğunun parçalarıdır. Ee, bu noktada bizim e, olabildiğince rahat olmamız lazım. Olabildiğince çocuklarımızla bağımızı güçlendirmemiz lazım. O deneyini yapıyorsa evet izleyelim. Hatta bizi istiyorsa yanına e, biz de yanına gidelim ki Kaldı ki fark edersiniz bunu karıştırmazlar. Ben yapacağım der. Ortaya dökece dökeceksin sen yap. Ben, ben yap. Tamam sen yap. Döksün. Döksün. Temizleyeceğiz ya. Başka yolu yok bunun. Ama bunu niye söylüyorum bunları? Bulu uçağında problem yaşanmasın diye söylüyorum. Bulu uçağına geldiğinde hocam bu hayattan bıkmış bu çocuk. Bu işte ders çalışmıyor, ödev yapmıyor denmesin diye söylüyorum. Bunları ne kadar çok çocuk Çocuk güçlüdür. Çocuğun yapısı, varlığı hayatta tutunabilmek, başarılı olabilmek için en önemli dinamiklerini zaten taşıyor. O çocukluğunu elinden almayayım yeter ki. Çocukluğunu elimden alma, elinden almadığımda çocuğumun onun dinamiği, enerjisi bu dünyaya gelen her birimiz en olmak için gelmiş. En başarılı olmak için gelmiş, en mutlu olmak için gelmiş, milyonlarca spenden en olan geliyor hayata. En güçlü olan geliyor. Dolayısıyla bütün dinamikleri var içeride. Yeter ki biz onun ritmini, akışını bozmayalım. Derdim bu. Bu nedenle e, buralara dikkat etmemiz lazım. Bir de çocukluk dönemindeki en önemli dikkat edeceğimiz yaşlar 3, 6 ve 9 diyebiliriz en kaba haliyle. 3, 6 ve 9 yaşlar. İki buçuk yaşından itibaren başlar çocuk. Ben yapacağım, benim dediğim olacak. Ben, ben, ben demeye başlar. Aileleri de telaşlandırmaya başlayan bir süreçtir bu. Ben demeye başlayınca ailede der ki ya bu çocuk hep ben diyor. Bu ne zaman paylaşmayı öğrenecek? Ne zaman anneye saygıyı, babaya saygıyı öğrenecek? Dur hele ben şunu bir durdurayım. Bu beni e, alır. Durdurmaya çalışır. Hayır senin dediğin değil benim dediğim olacak. Burada baban var, annen var. Dediğimde ileride karşımıza çıkabilecek çok büyük bir savaşın aslında malzemesini veririz çocuğun eline. Oysa bu bir süreçtir. Oysa bu çocuğun doyurması gereken, tatması gereken, o basama aşması gereken bir süreçtir. Bu dönem sabır ve tahammülün en üst zirve olduğu dönemdir. İki buçuk, üç buçuk yaş çok zorlarlar. Çok. Benim dediğim olacak, benim dediğimi yapacaksınız. Burada bize düşen görev çocuğu değiştirmek değil, kendimizi durdurmak. Kendimizi gerekiyorsa değiştirmek. Allah'ın yarattığı o varlığı değiştirmek daha kolayımıza geliyor. Kendimizi değiştiremiyoruz, kendimizi kalıbımızdan çıkarmıyoruz. Kendi bildiğimizden gidiyoruz ama o çocuğu, e, bunu yapanlar için söylüyorum elbette, o çocuğu e, çok daha kolay çıkarıyoruz o süreçten. Bastırıyoruz aslında, eziyoruz aslında, ruhunu köreltiyoruz, ruhunu köleleştiriyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. İki buçuk, üç buçuk yaş ağam paşam dönemi. Hocam şımarırsa şımarmaz. Hep bunu söylüyorum. Bir kere biz insanın Allah'ın yarattığı, Allah'ın ruhundan üflediği varlık olduğuna bir defa tekrar iman etmemiz lazım, inanmamız lazım. Allah'ın emaneti olduğuna inanmamız lazım. 
hep söylüyoruz. Mihenk taşımız. Çocuk eğitimiyle ilgili, çocuğa yaklaşımla ilgili. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Ne demiştik hatırlarsanız. Israren bunu söylüyorum. Hep bunu söylüyorum. Çünkü İslam dünyası olarak bu ayeti anladığımız zaman insana dair, sosyolojiye dair, psikolojiye dair, eğitime dair problemlerimizi çözmüş olacağız inşallah. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Yüzün hanif olan dine çevir, fıtrata sımsıkı tutun diyor. Fıtrata sımsıkı tutun. 3 yaşın, 5 yaşın, 10 yaşın özelliğine sahip çık diyor. Ben onu yarattım. Yazılımı var. Onun bir akışı var. Sakın bozma. Tıpkı bu tohumun kiraz olma yolculuğu gibi. Ben bu kiraz ağacını tanımıyor olsam bundan bir şeyler çıktığını düşünün. İşte suya koyduk, toprağa koyduk. Yeşermeye başladı. Tanımıyorum. Yeşermeye başladı. Aa bozuldu. Ben bunu değiştireyim, onu koparayım desem ne olacak? Oradaki filizi kopardım. Geçmiş olsun. Bitti. Öldürdüm. Buna benziyor bu. <gülüyor> Çocuğun o davranışları filizidir. <gülüyor> ben olma yolculuğu olur. <gülüyor> Orada benliğini tamamlarsa ileride bencil olma yolculuğunu elinden almış oluyoruz aslında. Yani bencil olmasını engelliyoruz. Benliğini elinden aldığımızda bencilleşmeye başlar. Orada boşluk kalır çünkü. Ben olamadı bir türlü. Şimdi bu yaşta çok önemli olduğu için bu yaşta alamadı diyelim. Hocam kaçırdık o treni. Çocuk şimdi 6 yaşında. Eyvallah 6 yaş. 5,5, 6, 6,5 yaş. Rövanşını alır o yaşta. Bak bana 3 yaşta vermediniz. Şimdi 6'da bir daha istiyorum der. Onu daha güçlü ister. İşte orada bizim dengemizi bozan okul sürecidir. Okula başlıyor. Okul da dikte ediyor. E biz de dikte ediyoruz. Ama bu da ben de diyor bir taraftan. <gülüyor> Zor bir süreçtir. Ama ileride yaşanabilecek muhtemel problemleri ortadan kaldırma adına daha toleranslı olacağız. Yani 3 yaşında toleranslı olamadık. Sana ikinci şans diyor. Anne baba diyor. Sana ikinci şans. Burayı toparlamamız lazım. Bak 3'te vermedi. 6'da toparlayalım onu diyor. Gel yani bir zeytin dalı uzatıyorum. Gel bu işi çözelim. Bırak istediğimi yapayım. Bırak projemi yapayım. Bırak işte keseyim. Bırak resmimi çizeyim. Ee, ödev de var. Orada en azından şuna dikkat edelim. Yani tamam bu hayatın içerisindeyiz. Buradan soyutlanamayız. Dilimiz, kullandığımız üslup, ton, kelime, yaklaşım. Buna dikkat edeceğiz. Oğlum hadi kuzum, hadi bir tanem, hadi evladım, hadi e, bir tanem benim. Cesaretlendirici kelimeler, cümleler. Ama şeye de izin vererek, yani o noktada kendi fıtratından var olana izin vererek. Ben yapacağım dediği şeyde olabildiğince izin verelim. Mutfağa girdi, ben yapacağım, babanın yaptığı işi aldı, ben yapacağım. Bunlar o kadar önemli hasletler ki yani tekrar bak sana şans veriyorum hadi bana izin ver. İkinci bunu yaptı. Diyelim ki orayı da kaçırdık. Gelir kısım üçüncü yani, yani dokuz yaşa. Dokuz yaşta tekrar bak birinci de vermedin, ikinci de vermedin. Üçüncü daha zorlu bir dönemeç. Daha zorlayacağım anne baba. Bu konuda vallahi işiniz zor diyor aslında. Niye? Telefon var artık. Bilgisayar var artık. Artık genç bir delikanlı olma yolculuğunda. Genç bir kız olma yolculuğunda. Hanımefendi olma yolculuğunda. Ve kıyafet, tavır, davranış artık benim dediğim gibi olacak. Ben istediğim gibi giyineceğim. Bana... Siz dün izin vermediniz, şimdi benim dediğim olacak. İşte çatışma burada başlıyor. Burayı da yine çatışmasız çözebilmenin yolu karşılıklı doğru iletişim. Ee, müsamaha göstermek, anlayış göstermek, çatışmamak, gerilmemek. Şundan emin olun. Bakın %100 söylüyorum bunu. %99 değil. %100 söylüyorum. Çocukla Gençle girilen her çatışma kayıpla sonuçlanır. Biz kesin kaybederiz. Hatta öyle bir noktaya gelir. Çocuk da kendini kaybettirir ama size de kendinizi kaybettirir. Hiçbir zaman galip çıkmaz buradan. Hiçbir zaman. Çocuk da gerekirse mağlup olur. Ee, bakıyorsunuz işte geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'yi sarsan bir intihar olayı oldu. Baskılanmış ve geldiği nokta tamam mı? Bu kadar diyor. Bu kadar yani. Daha ötesi ne? Yani cezalandırırlar aynı zamanda. Acı çekiyor bunlar. Bu yapı. Ee, bizim bizden göremediği şefkati, merhameti 
e, görmesi gereken şefkati, merhameti alamadığı için bu hayattan gidiyor. O kadar mesulüz ki buralarda. E, yani e, bu e, işte daha sonra e, 100 yıl sonra, 200 yıl sonra yani ben bugünkü çocuğu konuşuyorum, bugün çocukları konuşuyorum. Elimizdeki çocukları konuşuyorum. <gülüyor> e, bu vebaldir, hepimiz için vebaldir. Ahirette inanıyoruz. Soracak bu çocuk bunun hesabını. Allah beni böyle bir yaratmışken sen neden bana müdahale ettin? Neden beni bozdun? Hep şunu söylerim. Biz İsmaillerimizi kime kurban ediyoruz? Allah'a mı kurban ediyoruz? Sisteme mi kurban ediyoruz? Buradan bakmamız lazım. Bu e, hayatın içerisinde doğru mücadele edebilmesi için Allah bütün donatıları vermiş. Bu yüzyılda yaşayacak çocuk bu yüzyılın ihtiyaçlarıyla gelir. O yüzden anne karnında hissetmeye, algılamaya başlar. Hazırlanır bu ortamda. Afrika'daki ona göre hazırlanır. Kutuptaki ona göre hazırlanır. Çöldeki ona göre hazırlanır. Ormandaki ona göre hazırlanır. Yaşadığı çevreme, çevreye, ortama, şartlara göre yazılım hazırlanır. O yüzden annenin hissettiği duygular, babanın hissettirdiği duygular... Dışarıdan gelen sesler çocuk tarafından hissedilir, alınır, genlerle taşınan var. Bir de çocuğun hissettiği var. Hazırlanır bu hayata ve bu çocuk bu yüzyıla hazır geliyor aslında. Bilgisayar, telefon, teknolojik aletler bunlarla çok rahatlıkla kendini yönetebilecek donanım da geliyor aslında. Fakat bizim aceleci davranmamız, bizim e, mücadele et, ediyoruz derken çocuğun varlığıyla, kişiliğiyle, ruhuyla mücadele ediyor olmamızdan kaynaklı problemleri yaşıyoruz. İşin anahtarı, işin özü çocukla nitelikle zaman geçirmek, yani güzel vakit geçirmek, yani anlamlı vakitler geçirmek. Çocuğun keyif alacağı, çocuğun mutlu olacağı vakitler geçirmek. Anne hadi bir daha oynayalım. Baba bir daha oy. Hadi bir daha. Bunu yapıyorsa çocuk bilin ki orayı nitelikli zaman geçirmişiz diyebiliriz. Bir daha oyna, bir daha satranç oynamak istiyorum. Bir daha onu birlikte yapmak istiyorum. Bir de oraya bir daha gidelim mi? Bitti. Bakın bu olsun hayat şartlarından, gelecekten Allah'ın izniyle korkmamamız lazım. Ya ileride şu mu olur işte elinden bilgisayarı düşürür mü, telefonu düşürür mü, <gülüyor> bırakır mı, bırakmaz mı? Ben onun hayatında o telefonun verdiği hazzı, tadı verebilmişsem anne babalara, o keyfi verebilmişsem, o tadı verebilmişsem korkmayın. Bunu başaran birçok aile var. Ya orada tek önemli olan şey birlikte nitelikli zaman geçirmek. Hep söylüyoruz. Hak geldi batıl zahil oldu. <gülüyor> hak geldi batıl zahil oldu. Yani güneş geldi karanlık. <gülüyor> Affedersiniz. Güneş geldi karanlık gitti. Bizim işimiz güneşte karanlıkla değil. Bizim işimiz kötüyle mücadele etmek değil. İyiyi çoğaltmak. Güzelliği çoğaltmak. Emin olun o zaten kendini koruyacak. O yüzden çocuğumuzla çocuklaşmamız çok önemli. O yüzden eleştirmememiz çok önemli. <gülüyor> yani eleştirdiğimizde biz düzelttiğimizi zannediyoruz. Hocam nasıl olacak? Biz bir şey demeyecek miyiz? Eleştirdiğimizde uzaklaştırıyoruz çünkü. Mesafe koyuyoruz. Farkında değiliz. O yüzden eleştirmek... Çocuğun anne babayla olan bağının zayıflamasına neden olur. Bizim iyi taraf yani takdir etmek, onur etmek, birlikte vakit geçirmek, güneşi çoğaltmak, ışığı çoğaltmak. Bunu yaptığımızda karanlığın ne hükmü var? Çocuk burada anneyle babayla mutlu, huzurlu, <gülüyor> fıtrata uygun olma, olmayan bir yolculuğa zaten girmez. O yüzden <gülüyor> e, bizim rahat olmamız lazım. Bizim güçlü durmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Bunu yaptığımız takdirde birçok problem kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Ee, bizim toparlayacak olursak çocuklarımızla iletişimimizde kullandığımız dil, kullandığımız üslup çok çok çok önemli. Çocuk bizim gözümüzden sevgimizi hisseder ama o göz ona bakmıyorsa, o göz televizyona bakıyorsa, o göz telefona bakıyorsa çocuk ihtiyacı olan iletişimi kuramıyor demektir. O ihtiyacı olan gücü anneden babadan 
alamıyor demektir. Ee, baba burada çok önemli. Ee, yap, yeni yapılan bir araştırma sonucu. Ee, bu araştırma sonucuna göre hemen bir bakayım. Ee, bulabilirsem İngiltere'de yapılan bir araştırma babanın rolüyle ilgili. Evet e, bakın çok enteresan. Ee, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan e, bir araştırma sonucu bu. Ee, 0-3 yaş arasında babasıyla vakit geçiren çocukların daha zeki olduğu tespit edildi. Buna göre babalar annelere oranla çocuklarını daha serbest bırakıyor. Bakın anahtarın da ne olduğunu söylüyor. Bu durumda çocukların beyinlerinin daha çabuk gelişmesine neden oluyor. Biraz önceki bizim çapı örneği gibi. Çocuğun serbest olması çok önemli. Bu Bakın biz Oxford'dan bunu deneyimle. Peygamberimiz söylemiş bunu zaten. Yani bunu teyit ediyor aslında bu tip deneyler, bu tip araştırmalar, incelemeler. Bizim buraya bir iman etmemiz, buraya odaklanmamız lazım. Buraya gerçekten sarıldığımızda birçok problemimiz o kadar kolay çözülecek ki. Bizim insan olma yolculuğunu bozmamamız lazım. İslam olma yolculuğu, insan olma yolculuğu, insan olma yolculuğu, İslam olma yolculuğu bir bütün. O yüzden ayet-i kerimede bakın o kadar anlamlı ki. Ya yüzün hanif olan dine çevir diyor, fıtrata sımsıkı tutun diyor. Yüzün hanif olan dine çevir, fıtrata sımsıkı tutun. Çünkü bir bütün. Ee, Allah insanı İslam üzere yaratmıştır. Hadis-i şerifte de geçiyor malum. O yüzden çocuğun davranışlarının her biri İslam olma yolculuğunun, Allah'ı bulma, Allah'a ulaşma yolculuğunun bir parçasıdır. İşte hayal tefekkür dedik. Yani mutlu olacak, güçlü olacak ki, kendini bulacak ki sonra Allah'ı bulsun. Bunlar bir bütünün parçası. Ama ben e, onu buradan kopardığımda, onun fıtratında var, ona verilen özellikleri, yetenekleri kopardığımda çocuk kendini bulma yolculuğunu kaybediyor. Sonra da işte Allah'ı bulma yolculuğundan maalesef alıkonulmuş oluyor. O yüzden çocuk yetiştirmek bir bütündür. Yani din başka bir şey, çocuk başka bir şey değil. İbadet ettirmek ile ilgili ben çocuğa namaza alıştırayım derken çocuğun eğer ruhunu, kalbini örseliyorsam, çocuğun kaldıramayacağı bir yük veriyorsam işte burası riskli bir durumdur. Çocuğun çocuk olma yolculuğunu yani insan olma yolculuğunu yani İslam olma yolculuğunu sekteye uğratıyorum demektir. Bunun metodolojisi ortadadır. Bulu uçağına kadar çocuktan mesuliyet kaldırılmıştır der hadis-i şerif. Ama o kadar çok ezberlerimiz var ki biz mesul tutuyoruz çocuğu. Çocuğu Allah mesul tutmuyor ben tutuyorum. Bir babamız vardı <gülüyor> bununla toparlayayım. Ee, çocuk 5. veya 6. sınıftaydı. Ee, çok öfkeli bir gün geldi baba. Ya hocam dedi işte bu çocuk şunu yapmıyor bunu yapmıyor. Çok ağır hakaretler ediyor çocuğa sorumsuz işte falan filan. Ee, dedim ki bakın ya çok üstüne gidiyorsunuz çocuk nihayetinde yok hocam dedi şu, şöyle adam oldu dedi bunu diyor ona cevabı var buna cevabı var <gülüyor> yapacak dedi <gülüyor> dedim ki peki bir de şöyle düşünün dedim ee, Allah uzun ömür versin ama e, bu çocuk Allah vermesin vefat etse huzura çıksa dedim Allah cennete mi koyar cehenneme mi koyar ne diyorsunuz dedim hocam cennete koyar dedi durdu bir düşündü cennete koyar dedi niye dedim daha çocuk dedi. Biraz önce siz ne söylüyordunuz dedim. Çocuk değil diyordunuz dedim. Allah'ın mesul tutmadığı, Allah'ın cennetlik olarak ilan ettiği, Allah'ın günahsız olarak ilan ettiği biz o varlığı ne hale getiriyoruz? O varlıkla ne yapıyoruz? Ne yaşatıyoruz? Bunu görmemiz lazım. Hayatın baskıları, işte çevre şartları vesaire bizim o konudaki fıtratımızda var olan aslında o güzelliği elimizden alıyor. Ona izin vermeyelim. Çocuğumuzun gözüne baktığımızda inanın ben çocuklarla vakit geçirmekten o kadar enerji alıyorum ki o kadar keyif alıyorum ki evet bedensel yorucu ama e, enerjisini tazeliyor insan. Onun o saflığı, o temizliği, o masumiyeti o kadar iyi geliyor ki insana. Her fırsatta o çocukların olduğu ortamlarda ben boğuşmayı çok severim. Akrabaların, çocuklar geldiklerinde ilk işim boğuşmaktır. Evet fiziksel olarak yorulucu ama müthiş, müthiş keyifli. Bir baba Yorgunsa yorgunluğunu böyle atsın. Bir anne yorgunla yorgun, yorgunsa yorgunluğunu böyle atsın. Buna alıştığımızda, biz alışma bizimle ilgili, biz alıştığımızda birçok şeyi çok daha rahatlıkla çözümler hale <gülüyor> geliriz diyoruz efendim. Ve bugün sohbetimizi de burada tamamladık. 
Katkılarınız için teşekkür ederiz.